களம் சமையல் கலையில் நாங்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை என போட்டியிடும் எமது நாட்டின் சமையல் வல்லுனர் நான் மிஸ்ஸஸ் பிரதீஷ்குமார் வெள்ளவத்த சமையலன்றது வந்து எனக்கு மிக மிக பிடிச்ச ஒரு பொழுதுபோக்கு இங்கே வந்திருக்கிற சமையல் கில்லாடிகளை விட நான் தான் ஜெயிக்க போகிறேன் நான் சந்திரதாசன் முன்னராகலேருந்து வந்திருக்கேன் சமையல்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெயிக்க போகிறது நான் தான் பதுலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து குக்கரை ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நாலு பேர்த்தை அடித்து தூக்கிட்டு பெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நான் மிஸ்ஸிஸ் அனுசுதன் கார்த்திகா தற்போது வெள்ளவத்தையில் வசிச்சு வரேன் இந்த மூன்று பேரை வின் பண்ணுறதுல என்னோடய டாக்கர் நான் மேலும் ஒன்றுக்கு வந்து இந்த சீசனை வெல்லணுமன்றது தான் என்னோடய ஏர் நாலு பேரையும் எங்களை சக்தி சவால் சமையலுக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் நீங்க நாலு பேரும் எங்கட சவாலுக்கு ரெடியா ரெடி சார்மி எங்களை நான்கு போட்டி யாரும் வந்துட்டாங்க இந்த போட்டியின விதிமுறையை அவங்களுக்கு கட்டாய நாங்க சொல்லி ஆகணும் ஆனா இந்த தடவை நம்ம போட்டியில சின்ன வித்தியாசம் பண்ணிருக்கோம் மொத்தம் ரெண்டு சுற்று முதலாவது சுற்றுல ரெண்டு எலிமினேஷன் பதற்றமா விறுவிறுப்பா இந்த சுற்று போக போகுது ஏனா சேஃப் கார்டு இல்லாம நான்கு பேருமே டாஸ்க் அனுபவிக்க போறாங்க சோ உங்களுக்கான 50000 காயின்ஸ் ரெடியா இருக்கு 50000 காயின்ஸ் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு கிளியரா एक्सप्लेन பண்ணிரேன் உங்க நாலு பேருக்கு நாங்க 50000 படி 2 லட்சம் ரூபாய் தர போறோம் ஏன் நாங்க 50000 வேல்யூ உள்ள காயின்ஸ் தர வேண்டா உங்க ரெண்டு சுட்டலயும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா டாஸ்க் இருக்கு அந்த டாஸ்க்க்கு ஒவ்வொரு மணி வேல்யூ இருக்கு அந்த மணி வேல்யூ நாங்க உங்களுக்கு அந்த 50000 காயின்ஸ்ல இருந்து டிடக்ட் ஆக போகுது உங்களுக்கான காயின்ஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் எங்கள நான்கு போட்டியாளருக்கு அவங்க 50000 காயின்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து உங்களுக்காக நான்கு ஹாட் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த ஹாட் பாக்ஸ்க்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல இருக்கு எடுக்க ரெடியா இருக்கீங்களா சோ கீ கார்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய டைம் தனக்கண்டு <laughs> 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 அதை விட ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணினோம் அவர் எல்லாரும் செல்லமாக கூப்பிடுவாங்க சபாஷன் சொல்லி அவரை தான் நாங்கள் வெல்கம் பண்ண போகிறோம் செஃப் சபாநாதன் நான் சபா சமையலுங்கிறது தனி கலை அது அனுபவம் சேர்ந்து வரும்போது அது தனி உலகம் இந்த சமையல் உலகத்தில் இன்றைக்கி நாலு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க இதில் யார் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் இந்த சக்தி சவால் சமையலுக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் தேங்க்யூ செஃப் சக்தி சவால் சமையல் அதை பற்றி எங்களோட நான்கு போட்டியாளர் வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றியும் ஒரு சின்ன விஷயம் எங்களுக்கு சொல்லணும் வெரி குட் 
நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி இது இந்த சமையலில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு இது ஒரு ஏணிப்படி அமையுது இது ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி நம்ம நாட்டில் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத ஒன்று நம்ம செய்கிறோங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல முறையாக முயற்சி பண்ணி இந்த அரை மணி நேரத்தில் இது குக் பண்ணி காட்டுறது உங்களோட திறமை இதுக்கு என்னோடய பாராட்டுகள் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லணும் செஃப் சபாநாதன் உங்களை மாதிரி நிறைய போட்டியாளர் சக்தி சவால் சமையலுக்கு எங்களை ஒடிஷன் மூலம் தெரிவு செய்தவர் இவர் தான் நாங்கள் போட்டியாளர்கள் ரெடியாக இருக்காங்க நம்ம செஃப்பும் வந்துட்டாரு ஸோ இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறாங்க ரெசிபி டைம் சொல்லுங்க என்ன ரெசிபி சர்மி ரால் கறி சாப்பிட ஆசையாக இருக்கா ரால் கறியா மை ஃபேவரட் ஸோ ரால் கறியில் தான் ஏதோ ஸ்பெஷல் இருக்கு சொல்லுங்க இன்றைக்கி நீங்கள் சமைக்க போகிற ரெசிபி நிகம்பு ஸ்டைல் ரால் கறி ரெசிபி கேட்ட பிறகு நான் இந்த ரெசிபி வந்து நான் டெய்லி வீட்டை சமைக்கிறது ஆனால் நிகம்பு ஸ்டைலுன்றது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் உண்மையுமே புது ரெசிபியாக தான் நான் பார்க்குறேன் மூட்டை வச்சு தான் அங்கிட்ட கூடுதலாக எங்கிட்ட நிகம்பு பக்கம் போட்டு சமைக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் காரசாரமாகவும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போதான் நிகம்பு ஃப்ரோன்ஸ் கறின்றது நான் பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் அதை செய்ய போகிறேன் நாங்கள் உங்களுக்கு தந்த நிகம்பு ஸ்டைல் ப்ரௌன் காரி அதுக்கான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் பிக் பண்ணுற டைம் இது நைன்டி செகண்ட் சேலஞ்ச் ஆ யூ ஆல்ரெடி யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் பெஸ்ட் ரால் எடுத்தேன் அப்புறம் தே தேங்காய் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெள்ளிப்பூடு தக்காளி எல்லாம் இந்த நைன்டி செகண்ட்ங்கிறது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் எங்கே எங்கே எந்த சாமான் எடுக்கணும்னு எல்லாம் டென்ஷன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் இருந்தாலும் மெல்ல போயிட்டு மெல்ல மெல்ல ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வந்து போன உடனே நான் அப்செட் ஆகிட்டது என்னென்னு கேட்டால் கூடையில் வந்து செரி தக்காளி போடும்போது கீழே விழுந்துட்டு நைன்டி செகண்ட்ஸ் வந்து பயங்கர டஃப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து அந்த திங்ஸெல்லாம் நான் யோசித்து வச்ச மாதிரி எல்லாமே எடுத்துட்டேன் கடைசி உப்பு எடுக்க மாட்டேன் இருந்தும் அப்புறம் திருப்பி நைஸாக தெரியாமல் டக்குன்னு உள்ளுக்கே டக்குன்னு அதை உப்பையும் எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு வெளியே வந்து சரியாக பெஸ்ட்டாக வரணும் பெஸ்ட்டாகவே வந்தேன் இந்த அந்த நைன்டி செகண்ட்குள்ளே எனக்கு வந்து சரியான டென்ஷன் ஆகிட்டேன் ஜிஞ்சர் எடுத்து காலிக் எடுத்து ரொம்ப அதில் எடுத்துக்கொண்டு தேவையான சால்ட் சில்லி பவுடர்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஃப்ரான்ஸையும் எடுத்துக்கொண்டு வழிதாங்க டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் எங்களுடைய நான்கு போட்டியாளரும் நைன்டி செகண்ட் சேலஞ்சை முடிச்சுட்டு ரெடியாக இருக்கிறாங்க சமைக்கிறதுக்கு அதுக்கு முதலாள சர்மி எஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ண கீ கார்ட்ஸ்க்கான டாஸ்கை பார்க்க வேண்டிய டைம் இது ஸோ டாஸ்கை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் செலக்ட் பண்ண நம்மளோட கார்த்திகாக்கு என்ன டாஸ்க் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா என்ன <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> கொஞ்சம் கவலை அரேஞ்சு அந்த டாஸ்க்கில் இருந்து சின்ன தொகை போகிறனால இருந்து பார்ப்போம் அடுத்த லெவலுக்கு போவோம் சோலான் பொத்தி 
நான் டாஸ்கை நினைக்கவே இல்லை இந்த சோளத்தை உரிக்கிறதுக்கு இருக்கே பாடு கொஞ்சம் அவிச்ச சோளம் உரிக்க சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் இது வேறு அவிக்காத சோளம் வேறு எப்போ சார் உரிப்பேன் பிரச்சனை இல்லை சி பாக்ஸில் என்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு சோளத்துக்கு பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா நினச்சி கூட பார்க்கல ஓம் மை காட் ஃபைனலாக நம்ம டி கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தனுஷா அவங்களுக்கான டாஸ்க் என்னான்னு பார்த்துடலாம் எனக்கு வந்து தந்த டாஸ்க் வந்து திராட்சையில் இருக்கிற அந்த சீட்ஸ் எடுக்கணும் வந்து அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குமென்று நினைக்கிறேன் ஆனால் தெரியலை முயற்சி செய்து பார்க்கலாமன்ட்டு இருக்கிறேன் அவங்களுக்கான மணி வேல்யூ என்னான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ டி பாக்ஸில் என்ன அமௌண்ட் இருக்கு பதினெட்டாயிரம் கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட் தான் நாங்கள்லாம் கிரேப்ஸ் அவ்வளோ வேலை கொடுத்து வாங்க மாட்டோம் அவங்க கிரேப்ஸை பதினெட்டாயிரம் கொடுத்து வாங்கிடுவாங்கப்பா வேறு லெவல் ஓகே ஸோ உங்களுக்கான டாஸ்க்கை பார்த்துட்டீங்க மணி வேல்யூ நான் பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ சமைக்கிறது மட்டும்தான் பாக்கி ஸோ ஐ காய்ஸ் ரெடி யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் நான்கு போட்டியாளர்களின் சமையல் திறமையை பரீட்சி தீர்மானம் மிக்க முதல் சுற்று ஆரம்பம் உங்களுடைய டைம் ஆரம்பம் எங்களுடைய நான்கு போட்டியாளரும் பரவரப்ப அவங்களோட டாஸ்க செய்து கொண்டிருக்காங்க சது உங்களோட டாஸ்க் வந்து முழு வாழை தண்டையும் நீங்கள் எடுத்து நடுவுக்கு இருக்க தண்டை எடுக்கணும் பாதி வாழையில் அந்த நாங்கள் அந்த தண்டை ஃபுல்லாகவே எடுக்கணும் டாஸ்க் செய்யும் போது தண்டை கொஞ்சம் உரிக்க கஷ்டப்பட்டேன் ரெண்டாக வெட்டி கையால் இழுக்கும் போது ரேஸ் ஆகிச்சு அதனால் டாஸ்க்கை ஈஸியாக முறிக்க முடிஞ்சிச்சு பாத்தீங்கன்னா சுஷா சோளத்தை ஒரு சிக்கன் சரியா கஷ்டப்படுற என்ன அதாவது பச்சை சோளம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவர் அந்த டாஸ்க் ஈஸியா செய்யறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அது பாயில் பண்ணியிருந்தா அது வந்து மேஷ் ஆகாது உடையாது அது பருப்பா இருக்கனால அந்த மாவு தன்மை இருக்கனால உடைஞ்சி தான் வரும் உண்மைக்குமே எனக்கு வந்து அந்த டாஸ்க் வந்து சத்தியமா கஷ்டமான டாஸ்க் தான் சொல்ல முடியும் நான் வந்து டக்குனு முடிக்கிறதுக்காக சீசரை வச்சு டைப் பண்ணி அப்பவே முடியல ஒரு மூணு துண்டா வெட்டி இருந்தாருனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி பேர்த்து எடுக்கிறதுக்கு உன்னோட ஒன்று டச் ஆகாம அவரு உடைய அவர் அப்படியே ட்ரை பண்றாரு திருப்பி நைஃபை வச்சு கொஞ்சம் நான் கட் பண்ணி கொஞ்சம் லேசாக இருந்துச்சு மொத தொடங்குற டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு காத்தி ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் ஆம்லெட் ஆம்லெட்னோடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆம்லெட் செய்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை என்னோட கிட்டே எல்லாருக்கும் வீட்டில் டக்காண்டு கொடுக்குற ஒரே ஒரு இது வந்து ஆம்லெட் போட்டு டக்காண்டு ஸ்ரீலங்கன் சைல் ஆம்லெட் அதுலேயே கிணறு விதம் இருக்குச்சு அதில் நல்லெண்ணெய் எல்லாம் போட்டு ரெண்டு மணக்கிற மாதிரி செய்வாங்க சில ஆக்கள் கருவேப்பில் எல்லாம் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் வெஜிடபிள் எல்லாம் போட்டு செய்வாங்க மலையகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருக்குச்சி காப்பிடுவாங்க குளிர்க்கு இந்த மாதிரி காரமாக இருக்கணும் அதோட அவங்க கொஞ்சம் ட்ரையாக எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜூஸியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ட்ரையாக எடுப்பாங்க ரொட்டி மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த குளிர் ஊருக்கு அந்த காரத்தோட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆம்லெட் வந்து சிம்பிளாக நினச்சி நான் சும்மா செய்யணும்னு செய்யக்கூடாதுக்காக கொஞ்சம் நுணுக்கமாக அது எல்லாத்தையும் சொப் பண்ணி எடுத்து செய்யும் போது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் போயிட்டு அதில் தனுஷா அவங்களோட டாஸ்க் வந்து என்ன பொறுத்தில் கடினமான டாஸ்க் இல்லை ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து கிரேப்ஸில் இருந்து அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணேன் நான் நினச்சேன் கஷ்டமாக இருக்குமெண்டு ஆனால் எனக்கு அது ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாரையும் விட நான் தான் அதை ஃபஸ்ட்டாக முடித்தேன் கிரேப் சீட் ஆயில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் தனுஷா உங்களோட டாஸ்க் முடிஞ்சது நீங்கள் இப்போ சமைக்க தொடங்கலாம் ஓகே சத்து ஆல்ரெடி அந்த டாஸ்க் வந்து முடிக்கிற தட்டத்துக்கு வந்து கண்டிட்டாரு ஓகே ரோஷான் உங்களோட டாஸ்க் நீங்கள் வெற்றிகரமாக முடிச்சிட்டீங்க நீங்களும் சமைக்க தொடங்கலாம் நிகம்போ அப்படின்ற அந்த ஊருக்கும் இந்த இறாலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நிகம்பு நோனியே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து கடல் சார்ந்த பகுதி அதிகமாக அங்கே உள்ளவங்க அதிகமாகவே சீ ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அதுலேயும் அந்த ஏரியாவில் வர்ற அந்த ப்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தி வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவட அவங்க கறி வந்து ரொம்ப ரெட்டாக மூட்டை கொச்சிக்காக போடுவாங்க லெமன் கிராஸ் அதாவது சேரன்னு சொல்லுவாங்க அது போடுவாங்க அது அதை ஸ்மெல்லே அவ்வளோ இருக்கும் அந்த கிரேவி வந்து நல்லா ரெட்டாக ஒரு சிமி கிரேவி டேஸ்ட்டு அப்படி இருக்கும் ஸ்பெஷலாக சொன்னால் ரைஸை விட அதுக்கு வந்து ரொட்டி பான் ரோஸ் பான் ஃபேண்டாஸ்டிக் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
ஃபோன்ஸ் வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுக்கும்போது செல் முழுக்க க்ளீன் பண்ணி தான் எடுத்தேன் என்னென்று கேட்டால் டக்கண்டு சீசனிங் ஆகிடும் என்று செல்லோடு போட்டால் சீசன் ஆகிறது குறைவாக இருக்கிறபடியாக குயிக்காக சமைக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறபடியாக க்ளீன் பண்ணி அதை சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நான் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலண்டபடியாக மண்சட்டியில் தான் சமைச்சேன் நான் மண்சட்டியில் அதுக்கு தேவையான எல்லாம் அனியன் மிளகாத்தூள் லெமன் கிராஸ் அது முக்கியமாக லெமன் கிராஸும் நாய்கொச்சியும் தான் வந்து அதில் மெயின் இதே அப்போ அதெல்லாம் போட்டு வறுத்தெடுத்து தான் அதன் பிறகு தான் ஆயில் விட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு காக்கனட் மில்கம் போட்டு செய்து எடுத்தேன் கறியை ரெட் கறியாக வரணுமென்றது மெயினாக இருந்தது அந்த கலர் எடுத்தது தான் என்னோடய பிளஸ் பாயிண்ட் அதாவது இறால் கறி வந்து சமைக்கிறதுலேயும் ஒவ்வொரு விதம் இருக்குது சில ஆக்கள் இறாலை வந்து கோது இல்லாமல் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு ருசி ஒன்று இருக்கும் கோதோடு சமைக்கிறதுக்கு இன்னொரு ருசி ஒன்று இருக்கும் அதில் நீங்கள் செய்த ஃபேமஸான டிஷ் என்ன அதில் வந்து தண்டூரில் பண்ணுவாங்க ப்ரான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க செல்லோடு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் செல் இல்லாமல் அந்த ஓடு இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் காரணம் என்னென்னா இப்போ இங்கெல்லாம் செல்லங்காவில் மோஸ்ட்லி அது பண்ணுவாங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து செல்ல மூடி இருக்கிறதுனால அதில் ஜூஸி அதோட ரியல் டேஸ்ட்டெல்லாம் கறிக்கு போகாமல் அதுலேயே வெந்து அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்புறம் சாப்பிடும்போது அதை பிரேக் பண்ணி உடச்சி அந்த செல் எடுத்து சாப்பிடும்போது அது தனி டேஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் மற்றது வந்து கறியில் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிடும் நாள் சுத்தம் செஞ்சேன் மிளகாய் தோல் மிளகு தோல் மசாலா தோல் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து பிசைஞ்சு வச்சேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெள்ளைப்போடு குடை மிளகாய் எல்லாம் வெட்டி எண்ணெயில் போட்டு வதக்கினேன் வதக்குனதுக்கப்புறம் பிணைஞ்சி வச்ச இறாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு தேங்காய் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்தேன் ஏன் எல்லாருக்கும் இறால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம எல்லாருமே பொதுவாக இறால்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு மீன் கறி இறால் கறி கனவா கறி வச்சா அந்த இறால தான் எல்லாருமே முதல்ல எடுப்போம் நம்மளும் அப்படி தான் குழந்தைங்களும் அப்படி தான் அது காரணம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேஸ்ட் அதே மாதிரி அது வந்து குயிக்காக வேறு குக் பண்ணலாம் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் குக் பண்ணிடலாம் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது அது மாதிரி செல்ல மட்டும் கலட்டிட்டா சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளுக்கு முள் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை டேஸ்ட்டுனா சொல்லி வேலை இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் முத வந்து போன் சொல்ல ஸ்கின் எல்லாம் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதை சீசன் பண்ணுறதுக்காக லெமனும் சோல்டும் போட்டு சீசன் பண்ணி ஒரு போலில் வச்சுட்டு ஒனியன் கார்லிக் ஜிஞ்சர் லெமன் கிராஸ் எல்லாம் சொப் பண்ணி எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டேன் வச்ச பிறகு திருப்பி தாச்சில் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றி மஸ்டர்ட் சீட் கொஞ்சம் போட்டு அதுக்கப்புறம் கார்லிக் ஜிஞ்சர் லெமன் காஸ் எல்லாம் போட்டு சோட்டர் பண்ணேன் சோட்டர் பண்ண பிறகு ஒனியனை போட்டு அதே கொஞ்சம் சோட்டர் பண்ணிட்டு கறி லீவ்ஸ்லேயும் போட்டு சோட்டர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சீசன் பண்ண ப்ரோன்ஸ் அப்படியே அதில் போட்டு கொஞ்சம் சோட்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் மூடி வச்சேன் கொச்சிக்கா தூளை கொஞ்சம் வறுத்தேன் தாச்சில் போட்டு வறுத்துட்டு அதில் அதில் கொட்டி கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி கொக்கோனட் மில்க் அதையும் இட்டு கொஞ்சம் மூடி ஒரு நாலு நிமிஷம் போல் வச்சுருந்து அப்போ நல்ல ப்ரோன்ஸ் வெந்த பிறகு இறக்கிட்டேன் சார்மி எஸ் நீங்கள் ஏதாவது புத்தகம் படிக்கிறீங்க நான் வந்து காமிக்ஸ் படிப்பேன் அட்வென்ச்சர் சம்மந்தமான புக்ஸ் வந்து விரும்பி படிப்பேன் நீங்கள் எந்த புக்கை கேட்குறீங்க நான் படித்த புத்தகம் உண்டு அந்த புத்தகத்தில் இருக்க சில அனுபவங்களை நான் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் இந்த புத்தகத்தின் பேர் வந்து ஸ்ரீலங்கா த குக் அது வந்து பிரகாஷ் சிவநாதன் அதோட நிரஞ்சலா அவங்களோட சகோதர மொழியை சேர்ந்த பெண்மணி ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் உண்டு இலங்கையில் என்னென்ன மறந்து போன உணவுகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூறு ரெசிபிக்கு மேலே அந்த புக் இருக்குது நாங்கள் இந்த புக்கை நாங்கள் எங்களோட ஸ்ரீலங்காவில் வாங்கலாம் ஃபேமஸான புக் ஷாப்பில் வந்து கூட வாங்கலாம் அப்படி ஒரு இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் வாசியுங்க நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு இறாலை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒனியன் மற்றது உள்ளி இஞ்சி எல்லாம் எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி அதை கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுப்பில் எண்ணெயை விட்டு அதில் வந்து வெங்காயம் இஞ்சி உள்ளி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இறாலை போட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மற்றது மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் விட்டு கொஞ்ச நேரம் நான் அதை மூ சட்டியை மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இறாலை மட்டும் டெக்கரேஷனுக்காக நான் ஒயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் இன்னும் மூன்று நிமிடங்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் கார்த்திகா ஓரளவு முடிச்சுட்டாங்க தனியாக ஃப்ரோன்ஸ் கறி சாப்பிட்டா உரைப்பு கூடவே இருக்கும் அப்போ அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு ரைஸை கொடுத்துருவோம் அப்படி தான் பார்த்தது ரைஸுக்கு எனக்கு தேவையான எல்லாம் இருக்கா அப்படியே இருக்க கொண்டதை வச்சு நான் எனக்கு ரைஸ் வந்து ரெடி பண்ணினேன் அதே மாதிரி ரொஷானும் ஓடி 
நான் <laughs> 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 சைட் டிஷ்ஷாக ரைஸை செய்தினா ப்ரெசன்டேஷன் வடிவாக இருக்கணுமன்றதுக்காக வெரி குட் என்னோட கைத்தட்டு முதல்ல வாங்குறாங்க என்ன காரணம்னா இந்த ஆஃப் அன் ஹவரில் நாங்கள் கொடுத்தது ஒரு ப்ரான் கறி செய்ய மட்டும்தான் ஆனால் அது அடிஷ்னலாக ஒரு ரைஸையும் குக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரியலி ரியலி உங்களோட ஸ்பீட் அந்த ஆஃப் அன் ஹவரில் இதை பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப பாராட்டலாம் ப்ரெசன்டேஷனும் நல்லா இருக்குது இனி டேஸ்ட்டாக தான் பார்த்து சொல்லணும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் டேஸ்ட் பண்ணிடுங்க சார் ஓகே வந்து எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆனது நல்லா பண்ணுவேன் இதோட கலர் இதோட டேஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இதோட ஸ்பைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுங்க அந்த க்ரீமியாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்லா தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ப்ரோனும் கரெக்டாக குக் பண்ணிடுங்க ரப்பர் தன்மை இல்லாமல் அது ரைஸோட சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்லா பண்ணிடுங்க செப் வந்து எனக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஃபுல்லா டேஸ்ட் பண்ணினதுலேருந்து ப்ரெசன்டேஷன்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த மனப்பயம் போயிட்டுது அடுத்த டாஃப் நான் செய்யலாம் என்ற ஒரு கெட்டகரிக்குள்ளே வந்துருக்கு ஸோ அடுத்ததா சந்துரு உங்கள் டிஷ் எடுத்துருவாங்க சந்து சொல்லுங்க உங்கள் டிஷ் பற்றி எப்படி பண்ணீங்க அப்படிங்கிற சொல்லுங்க சால சுத்தம் செய்து மிளகாய் தூள் மிளகுத்தூள் மசாலா தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து பெனஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெள்ளை கூடு இஞ்சி பூண்டு வெள் இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராலை சேர்த்து கொஞ்சம் வேக விட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் சேர்த்து செல்லோடு போட்டுருக்கீங்க இல்லை போடோடு இதில் கறி வந்து ரொம்ப திக்காக செஞ்சுட்டீங்க அதாவது புளிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு வந்து புளிப்பு கொடுக்கக்கூடாது ப்ரான்ஸ் வேகம் ப்ரான்ஸ் வந்து வெந்தே கட்டாது நீங்கள் வந்து யாருக்குமே சாப்பிட கொடுக்கும்போது பாதி வந்து சாப்பிட கொடுக்க முடியாது இல்லையா நல்லா கொடுக்கணும் பாதி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வயிற்றுக்கு அப்செட் பண்ணும் இது வந்து ப்ரான்ஸ் வெந்தது இன்னும் கொஞ்சம் வெந்துருக்கு அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் தனுஷா உங்கள் டிஷ்ஷை கொண்டு வாங்க எண்ணெய் போட்டு எல்லாம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இதில் மெயினாக தேங்காய் பால் போட்டிருக்கேன் அதை விட ராலை வந்து ஃப்ரை பண்ணி மேலே டெக்கரேஷனுக்காக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரவுன் கறிக்குள்ள அந்த ப்ரா ரெட் கலர் நல்லா இருக்குது இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கீ இன்க்ரீடியன்ஸே இதுக்கு வந்து மூட்டை கொச்சிக்காக தான் அந்த வாசம் கரெக்டாக எடுத்துருக்கீங்க அந்த ஸ்பைஸியும் கரெக்டாக வந்துருக்கு 
திக்னஸ் நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டும் டேஸ்ட்டு கலர் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு ஓவரால் அந்த டைம் வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்றதுல தான் இருந்தேன் ஏன்னா நிகம்பு ஸ்டைல் வந்து இதுதான் என்ன ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணேன் இல்லை இப்போ இன்றைக்கு செய்யக்கில் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தேன் இந்த டேஸ்ட்டுக்கு வேற போகுதுண்டு அதால் செஃப் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் மிளகாய் தூளை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி இதில் போட்டிருக்கேன் மூட்டை வச்சுக்கா போகிறதுனால ஸ்பைஸ் கொஞ்சம் கூட ப்ரோன்ஸை வந்து சீசன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்தேன் ஒயில் ஊற்றி மஸ்டர்ட் சீடை போட்டு திருப்பி கார்லிக் ஜிஞ்சர் அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சோட்டர் பண்ணிட்டு ப்ரோன்ஸை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் சோட்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட லெமன் கிராஸும் நான் அச்சிட்டு போட்டிருக்கு கொக்கோனட் மில்க் ஹிட் பண்ணி கலர் நல்லா இருக்கு ஆனால் புளிப்பு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு புளிப்பு இதுக்கு முக்கியமே கிடையாது இதுக்கு வந்து காரம் தான் முதல்ல இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணும்போது எப்பயுமே ரோ கார்னிஷ் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது பச்சையாக குக் பண்ணாதது இப்போ நீங்கள் கருவேப்பில் வச்சுருக்கீங்க லைட்டாக எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துருக்கலாம் நெருப்பில் காட்டி எடுத்துருக்கலாம் அதே மாதிரி மூட்டை வச்சுக்கா அது டக்குன்னு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துருக்கலாம் அதில் நெருப்பில் கொஞ்சம் சுட்டு அந்த மாதிரி வைக்கலாம் ஒரு நாளும் குக் பண்ண ஒரு சாப்பாடையும் ரோ ஒரு பச்சையான ஒரு சாப்பாடு ரெண்டே ஒன்றா வைக்க மாட்டாங்க டேஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதில் பார்த்தா புளிப்பு ரொம்ப இருக்குது லெமனும் லெமன் கிராஸ் சேர்ந்ததுனால அப்புறம் புளி கொஞ்சம் கூட வந்துச்சு அதனால் அவர் சொன்னது சரி தான் நான் சொல்கிறேன் நான்கு போட்டியாளர்களும் விறுவிறுப்பாக அவங்க சமையல் எல்லாம் முடித்து ரிசல்ட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம போட்டியோட கட்டமைப்பு படி இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் எலிமினேட் ஆக வேண்டிய தருணம் ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்றத நம்ம செஃப் சொல்லுவார் செஃப் ரெடியாக இருக்கீங்களா விருதி சுற்றுக்கு தெரிவாகும் இரண்டு போட்டியாளர்கள் இவர்களில் யார் எனக்கு கொடுத்த விதிமுறைப்படி ஒரு ஃபுட்டு அப்படிங்கும்போது ப்ரெசன்டேஷன் மெயினாக இருக்கணும் டேஸ்ட் மெயினாக இருக்கணும் ஃபுட்டுங்கும்போது அது மாதிரி ஃபுட்டு வந்து சரியாக குக் ஆகி ப்ராப்பராக இருக்கணும் எல்லாமே அது எல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது சந்திரதாசன் அண்ட் பிரசாந்த் ரெண்டு பேரும் சரியாக குக் ஆகாதனால சரியான டேஸ்ட் சரியாக கொடுக்காதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் எலிமினேட் ஆகிறாங்க ரொஷான் அண்ட் சந்திரதாசன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களோட செஃப் சொன்ன அறிவுரலை கேட்டு மேலும் மேலும் முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கு முன்னுக்கு போகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்போ உங்களுடைய பேலன்ஸ் கோயின்ஸ் எங்கள் ட்ரெஷருக்கு வரணும் நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தது வந்து பெரிய விஷயம் எனக்கு வந்து ஊக்குவித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் புது அனுபவம் இது கார்த்திகா அண்ட் தனுஷா ரெண்டு பேருக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்த ஃபைனல் சுற்றுக்கு நீங்க தான் தெரிவாயிருக்கீங்க ஸோ ரொம்பவே விறுவிறுப்பா இருக்குல்ல ஓகே உங்களுக்கான ஹார்ட் பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு இந்த ஹார்ட் பாக்ஸ்க்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு ஸோ ரெடி யாருக்கு என்ன கீ கார்ட் போயிருக்குன்னு பாத்துடலாம் என்ன ரெசிபி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க அப்ப குடுத்துருவோம் இன்னைக்கு நீங்க வந்து சமைக்க போற ரெசிபி வந்து சிக்கன் பிரஸ்ட் பீஸா இது வந்து ஒரு இட்டாலியன் டிஷ் வந்து ரெசிபி அரேஞ்சாக்கு பிறகு இந்த நார்மலா டோவ்ல பீஸா செய்து தான் நான் பாத்துக்கறோம் இது சிக்கன்ல பீஸா செய்ய போறோம் புதுமுறையான பீஸா அதுதான் எங்களுக்கு சவால் இருக்கு உங்களுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய டைம் 90 செகண்ட்ஸ் சோ 90 செகண்ட்ஸ் சவாலுக்கு போயிரலாம் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ இந்த மெனுவுக்கு தேவையான பொருட்கள் குறைவு அதனால் ஒரியானா கண்டிப்பாக தேவையான அப்படியால் அதை அங்கே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது சிக்கனையும் எடுத்து ஒரியானா எடுத்து சீஸ் அதுகள் முக்கியமான பீஸான்றபடியாக சீஸ் அதுகள் டொமேட்டோ பேஸ்ட் அதில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து தான் அனியன் காலிக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறது இதுக்கு டைம் காணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் அது ஆர்கானிக் 
മറ്റത് ചീസ് അതുകളെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു ചെയ്യേണ്ട പുതു റെസിപ്പി എന്നപടിയാ എന്ത് സാമാനയും ഞാൻ മിസ് പണ്ണക്കൂടാണ് ജോസ് ചെയ്യാൻ അതുക്കപ്പുറം വന്ന് നിങ്ങളെ ഒണിയൻ മറ്റത് ഉള്ളി അതുകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റത് ഡെക്കറേഷൻ കൊഞ്ചം ബെൽ പെപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ടൈം 42 വിനാടികൾ കുറഞ്ഞ പുറലിലൂടെ ആണ പ്രസന്റേഷൻ വടിവായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇത് വെർക്കസ് എങ്ങനെ പോട്ടിയാളർക്കെല്ലാവരും അവങ്ങളെ കൊടുക്കപ്പെട്ട നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് മുതലേ അവങ്ങൾക്ക് തേവയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പിക്ക് പണി മുടിച്ചിട്ടാങ്കൽ വാർത്തക്കാൾ രണ്ട് പേരേക്കും അവങ്ങൾക്കാണ് ടാസ്ക് നമ്മൾ பார்க்க போறோம் சோ ஏ கார்டு செலக்ட் பண்ண நம்ம தனுஷாக்கு என்ன டாஸ்க் நாங்க வச்சிருக்கோம் தெரியுமா இது வந்து பெசல் ஸ்ப்ரவுட் இது வந்து சொல்லப்போனா ஒரு கேபேஜ் மினி கேபேஜ் னு சொல்லலாம் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கேபேஜ் இது வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் டிஷ் நீங்க செய்ய போற chicken breast pizza ஓட அடிஷனல் நாங்க உங்களுக்கு தந்த இன்கிரிடியன்ஸ் ஒரு ஒரு சலட் கொண்டு நீங்க செய்யணும் எக்ஸ்ட்ராவா அது உங்களுக்கான டாஸ்க் டாஸ்க் மே நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சலட் வந்து செய்ய போறது பாப்போம் ரெண்டும் புது ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாப்போம் தனுஷா நீங்க இந்த டாஸ்க்காக எவ்ளோ மணி இலக்க போறீங்கன்னு பாக்க ரெடியா இருக்கீங்களா சோ A boxல எவ்ளோ மணி இருக்கு அமௌண்ட் போன தடவையும் பாக்க இந்த முறை 1000 குறைவு ஆனாலும் பெரிய அமௌண்ட் தான் ஒரு <laughs> ஸ்டாஃப் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது செய்ய ஒரு முறையும் செய்யாத ஒரு ரெசிபி ஒன்று தந்துருக்குது அதால் அதை நான் செய்து முடித்து இதையும் செய்ய வேணும்ன்றது எனக்கு சவாலாக தான் இருக்குது அமௌண்ட் வந்து அன்லாக்கி இந்த இதில் வெற்றி பெறுறதும் இதுவும் எல்லாரோட கையிலையும் இல்லை லக்க பொறுத்து தான் இது சான்சஸ் இருக்குது இதுதான் ஒன்று ஓகே ரெண்டு போட்டியாவது பரபரப்பாக சமைக்க தொடங்கிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்குமே டாஸ்க் இருக்கு கார்த்திகா அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு டொமேட்டோ வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அதை எல்லாம் சோட்டே பண்ணி அதுக்குள்ளே ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அது ஒரு டாஸ்க் கூட இந்த டிஷ்ஷை செய்ய போகிறாங்க அது எப்படி அவங்க செய்வாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டொமேட்டோவை பிளான்ச் பண்ணி அதில் இருந்து சீட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே இது போட்டு ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது பிறகு ஸ்பினேஜ் காலிக் எல்லாம் சோட்டே பண்ணி அனியன்லாம் போட்டு சோட்டே பண்ணி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஸ்டஃபிங் ஒன்று பண்ணி அதில் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸ்டாஃப் வந்து எனக்கு ஸ்பினாஷ் கொடுத்துருந்தாங்க டொமேட்டோக்குள்ளே ஃபில் பண்ணி அவன் பண்ணி எடுக்கணும் அது முதல்ல ஸ்பினாஷை வட்டி அதுக்குரிய ஆனியன் காலிக்கை போட்டு சீசன் பண்ணி க்ரீம் வச்சு இதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு டொமேட்டோக்குள்ளே ஃபில் பண்ணி அது பிறகு அவன் பண்ணி எடுத்தார் அது சரியாக ஒரு தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கூட பழுத்திருந்ததால் ஒன்று வந்து நிறைய ஷேப் ஆகுது ஒரு ஷே ஒன்று வந்து ஷேப் இல்லாமல் போயிட்டு போறாங்க <laughs> 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 சிலட்டில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ப்ரொசல்ஸ் ப்ரௌட் அதை வந்து கிரில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் நீங்கள் காலி கனியெல்லாம் சர்வ் பண்ணி அதில் லெமன் சால்ட் பெப்பர் எல்லாம் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட் ஒன்று வரும் அதோடு அதில் பெப்பர் அண்ட் சால்ட் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒலிவ் ஆயில் எல்லாம் போட்டு 
mix panni salad ready panna Brussels sprout oru kasappu thanne oru aama adu vandu adhigama blanch panni edupanga thanni 100 degree la kudike vechittu adha potidom over a idu panni boil panni eduthalum adu vandu kasappu thanne vandrum saute pannum bodhu garlic onion potu nalla saute panni quick a eduthirunga seri unga saga potiyala oru thanga irukanga la avanga pathi enna nenikireenga avanga payangara tha tappa seppadi beat pannuvinga jeichiruvinga அப்படினா முயற்சி பண்ணாம எதையும் சொல்ல கூடாதான் முயற்சி பண்ணாம எதையுமே சொல்ல கூடாதா சிக்கன் பிரஸ் பீஸா ஒரு இத்தாலியன் டிஷ் கண்டிப்பா இந்த டிஷ்ஷ பேர் என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க அஞ்சு கொஞ்சம் பிரெட்ல தான் பிட்சா பண்ணுவாங்க நம்ம அவரே கொடுத்திருக்கிற வித்தியாசமா சிக்கன் பிரஸ் அதை வந்து பிரெட் மாதிரி ஸ்லைஸ் ஆ கட் பண்ணிட்டு ரெண்டா வெட்டி அப்படியே கட் பண்ணிட்டு அதே பிட்சாவுக்குள்ள அந்த ஸ்டாப்பிங் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த அதுக்கு என்னென்ன போடுற இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குது சீஸ் எல்லாம் போட்டு அதே இதில் தான் இருக்கிறாங்க என்ன அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்க போகுது சிக்கனுக்கு பிரெட்டுக்கு மேலே சிக்கன் அங்கே இருக்க போகுது இன்னும் கடிக்கும் போது பிரெட்டுக்கு மேலே அது சிக்கனே தனியாக கடிச்சு ஆகிடும் கிறிஸ்பியாக வர போகுது வாங்க <laughs> 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 மறைக்கிறாங்க <laughs> அதுக்கு அது செய்கிற முறை அந்த போன்ஸ் எடுக்கும்போது தான் சின்ன ஒரு எனக்குள்ளே ஒரு சஞ்சலம் ஆகிட்டு வெட்டினது பிள்ளையாண்டு சொல்லி என்றா வடிவாக பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி வேறு ஒன்றுமெண்ட் எதிர்பார்த்து செய்தது பிறகு நான் அதை ஷேப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பீஸாவுக்காக டொமேட்டோ பூரி இருந்தது அதை சீசன் பண்ணி எடுத்தது டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீசன் பண்ணி எடுத்து அதை முதல் செய்து அதுக்கு பிற பீ சிக்கனை ட்ரில் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கு அது செய்ய வேண்டிய முறைப்படி செய்து சீஸை போட்டு அவனில் வச்சுட்டு தான் என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனை கொடுத்துறேன் நாங்கள் இந்த இடத்துல சேஃப்டி ஃபுட் ஹைஜீன் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார் ஃபுட் ஹைஜீன் நம்ம ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய 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 ஆளுங்கள்லாம் வந்து அங்கே சாப்பிட வராங்கன்னா மெயினாக ஃபுட் வந்து ஹைஜீனாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு நோய் வருதுன்னு காரணமே சாப்பாடு தான் அதனால் அந்த குக் பண்ணுறவங்க அதை பற்றி சரியாக தெரிஞ்சிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சிக்கனையும் மட்டனையும் கிட்ட கிட்ட வைக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி குக் பண்ண ஃபுட்டும் குக் பண்ண ரோ மெட்டீரியலும் கிட்ட கிட்ட வைக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி பேன் அது இது நைஃப் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும் ஷாப்பிங் போர்டு அதுக்கெல்லாம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் செய்யணும் இதெல்லாம் ஹோட்டல் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களாம் அதில் விவரமாக சொல்லி தருவாங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து சிக்கனை க்ளீன் பண்ணி அதில் இந்த போனை ரிமூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் எல்லாம் போட்டு சோஸ் ரெடி பண்ணு அதோட சிக்கனை க்ரில் பண்ணிவிட்டு அதை அவனில் போட்டுட்டு இது இப்போ வீட்டில் இருக்கிற குடும்ப பெண்களுக்கு ஏதாவது சேஃப்டி எப்படி சொல்லணும் சமைக்கும் பொழுது இல்லாட்டி ஹைஜீனை பற்றி சொல்லணும் மாட்டாங்க நாங்கள் என்னத்தை சொல்லலாம் அவங்க அட்வைஸ் சேஃப்டின்னு சொல்லும்போது முதல்ல எண்ணெய் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சூடாக்கிடாமல் அவள் குக் பண்ண பழகணும் ரொம்ப சூடுன்னு தெரிஞ்சால் அடுப்பை ஓப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணுமே தவிர அதை ட்ரை பண்ணி திரும்ப சிக்கனை எதையும் போட போகக்கூடாது அதில் படப்படன்னு அதில் இருக்கிற நீர் தன்மை வெடித்து மேலுக்கு படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ஹைஜீன் பண்ணும்போது கிச்சனை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க சுத்தமாக வைக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு நல்லது உதாரணத்துக்கு சொன்னால் வீடுகளில் ஒரு பூஜை அறை எவ்வளோ சுத்தமாக வைக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கிச்சனை வைக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு வந்து நம்ம செய்கிற ஃபுட்டு ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குன்னா நம்ம நம்மளும் சுத்தமாக இருக்கணும் நம்மளோட அதுக்கு போட இன்க்ரீடியன்ஸ்லேருந்து நம்ம கிச்சனும் சுத்தமாக இருக்கணும் அது மெயின் பொதுவாக நம்ம ஒரு கடைக்கு போனாலே ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே பீஸா வந்து கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து ரேரான விஷயம் ஸோ எப்படி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே இவங்க பீஸா ரெடி பண்ணி அதோடு சேர்த்து டாஸ்க் ஏம் பண்ணி முடிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக என்ன கேட்டால் அது வந்து பிரெட்டில் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது வந்து நேராக சிக்கனில் சிக்கனை வந்து தின்ன ஸ்லைஸை கட் பண்ண தின்னை கட் பண்ணிடுறாங்க அதை திரும்ப வாயிலில் போட்டு க்ரீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டாப்பிங்கெல்லாம் வச்சோன்னு குயிக்காக வந்துடும் வேறு டொமேட்டோ சாஸ்லாம் அவங்க அது இதில் டின்னில் ஒரு கறி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொங்கசைக்கு அதனால் குயிக்காக பண்ணிடலாம் சாலடு வந்து ஓகே ரொம்ப டைம் எடுக்காது 
தீர்மானம் மிக்க இன்றைய இறுதி சுற்றி வெற்றி யாருக்கு எனக்கு அப்பவுமே என்ன சொல்ல போற என்ன கமெண்ட்ஸ் வரப்போன்னு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் சிக்கன் நல்லா தென்ற நல்லா குக் ஆகிருக்கு சீஸ் அந்த சாஃப்ட்னஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சலடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்திருக்கலாம் இன்னும் அழகாக கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் செஃப் வந்து சிக்கன் ஓகே தான் சொன்னார் ஆனால் கொஞ்சம் இந்த டெக்கரேஷன் பண்ணது கார்னிஷ் பண்ணது பத்தாதுன்னு சொன்னார் ப்ரெசல்ஸ் ப்ரௌட் வந்து லைட்டாக ஒரு கசப்பு தன்மோடு இருக்குது மற்றபடி சிக்கன் ஓகே நல்லா இருக்குது ஆனால் இன்னும் சிக்கனை கூட இன்னும் நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 மூணு கலர் கண்டிப்பாகவே ஒரு இதில் இருக்க வேண்டியது அது கரெக்டாக மூணு கலர் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதில் ஒயிட்டு சீஸு பார்க்கும்போது இன்னும் அழகாக இருக்குது அதில் வெரி குட் நல்ல உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு முதல்ல பாராட்டலாம் உங்களை டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சால்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இந்த சிக்கன் வந்து அந்த ஒரிகானோ மேலெல்லாம் ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா வருது நல்லா குக் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல கலர் நல்ல கரெக்டான குக்கிங் ஒரு அந்த பீட்ஸாவுக்குள்ள அந்த இது என்ன அது கேப்சிகம்லாம் அழகாக ஷாப் பண்ணி மேலே கொஞ்சம் க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட
ரொம்ப நல்லா இருக்கு குட் ஜாப் வாழ்த்துக்கா இந்த இரண்டு போட்டியாளர்ல ஒரு போட்டியாளர் தான் வெற்றியாளர் இன்னொரு போட்டியாளர் நம்ம நிகழ்ச்சியோட விதிமுறைப்படி கண்டிப்பா வெளியேறிய ஆகணும் ஸோ அந்த வெளியேற போற போட்டியாளர் யாருன்னு பார்த்துடலாம் உங்க டிசிஷன் தான் சொல்லுங்க ரெண்டு பேருக்குமே பாராட்டுக்கள் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க டேஸ்ட் வைஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரெண்டு பேர் நம்ம ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒரு ஆளை எலிமினேட் பண்ணியே ஆகணும் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு பக்கம் ஹையாகவும் ஒரு பக்கம் லோவாகவும் இருக்கும்போது தனுஷா வந்து இதில் வந்து எலிமினேட் ஆகிறாங்க இட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் தனுஷா நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க ரொம்ப நன்றி உங்களோட முயற்சிக்கு பாராட்டுகள் மேன்மேலும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி இதுகளில் பங்கு பெற்று உங்கள் வெற்றி பெறணும்னு நல்ல ஒரு வாழ்த்து நான் தான் வின் பண்ணுன்ட்டு நினைச்சேன் ஆனால் இன்றைக்கு என்னால் சலாடெல்லாம் சரியாக செய்ய முடியாமல் போயிட்டு அதால் மேபி அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க கார்த்திகா வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் இந்த சுட்டில் வெற்றியாகி அடுத்த சுற்றுக்கும் நீங்கள் தகுதியாக இருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் தனுஷா உங்களோட பேலன்ஸ் இருக்கிற கோயின்ஸ் அது எங்கள் ட்ரெஷரிக்கு வந்துட்டு நான் வெற்றி பெறுவேன் எதிர்பார்க்கல வெற்றி பெறுறது நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் அடுத்த ரவுண்டுக்கும் போய் வெற்றி பெறணும் மட்டும் என்னோடய ஆசை அதை விட்டு நான் வெளி ஹாப்பியாக இருக்கேன் சக்ஸஸ் ஆகினது ஹாப்பி ஸோ கார்த்திகா நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து லெவன் தௌசண்ட் நீங்கள் வீட்டுக்கு சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க ஸோ சந்தோஷமாக லெவன் தௌசண்டை கொண்டு போய்ட்டு அப்படி பார்த்தி வைங்க சரியா ஸோ பிரசாந்த் மீண்டும் நான்கு அட்டகாசமான போட்டியாளருடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விளைபெறன் நான் உங்கள் பிரசாந்தன் நான் உங்கள் ஷாமி